Okay, so what's up mga mausay? Welcome back to another video. So ngayon, pag-usapan natin jigging rods, no? Tsaka jigging. Kasi mamayang gabi, mag night jigging kami. Kasi night jigging nga eh, kaya mamayang gabi. So, yun. Pupunta kami ng Batangas nila, dad. So, meron akong dalawang klaseng jigging rod na nandito. Ito lang yung jigging rod na meron ako. Disclaimer lang mga mausay, hindi ako expert pagdating sa jigging, okay? Pero, so far, ito yung alam ko at willing ako i-share sa inyo. Kaya, ito yung unang pag-usapan natin. Yan, mabasa nyo ba kung ano yung nakasulat? Micro to light jigging. ba diba, nakalagay? So, ano ba yung micro at light jigging? Normally, yung mga light jigging at micro jigging, yun yung mga jigging na ang ginagamit ng mga lure ay between 15, 20, 30, 40... 60 grams. So, ganun. 15 to 60 grams. Pwede siyang vertical jigging or pwede rin siyang ano, casting sa bangka na jig. So, doon ginagamit itong mga light power jigging rods. So, itong light power jigging rod ko na to, ano siya? Uh, spinning rod. Since mostly gamit ko for saltwater fishing is spinning. Pero sabi kasi nila, sabi ng mga matagal na nagjijigging, maganda daw yung overhead reels tsaka overhead rods. Pero so far sa akin, sa opinion ko lang ha, medyo pricey kasi yung mga overhead reels eh. So, hindi ko naman masuggest yung mga mumurahin na overhead reels kasi nga, ba diba, sabi ko nga, you get what you pay for. And definitely, pag jigging, kailangan man heavy duty na gamit. Ah, hindi mo gusto yung gumamit ng mga bagay na pwede bumigay sa'yo habang humuli ka ng malaking isda. Kasi yun ang pinaka nakakainis sa lahat ng mga mausay. Yung kinagatang ka ng malaki, alam mo malaki yung mabagat sa'yo, pero hindi mo nakuha dahil nag-fail yung magamit mo, no? Sa kadismaya yun. So, yun lang sa akin. Ayan. Ang gamit ko dito sa light jigging rod ko is Daiwa BG 3000. Same nung gamit ko pang shore casting na uh, Daiwa BG. Kasi, yung Daiwa BG 3000, mga mausay, ang kaya niya ikarga, so far sa akin, naikarga ko PE 1.2 ay 300 meters. So, sa so 300 meters, pwede na yun pang light jigging. Okay? Dahil normally, yung light jigging naman, mga 100, 120, max siguro 150 light jigging. So, kaya yun ang gamit ko dito sa rod na to. Uh, shoutout, special shoutout nga pala kay Jing Beltran sa tito ko. Kasi sa kanya galing tong rod na to. Ano? Kung same. Ang ganda kasi isa sa mga favorite kong kulay yung yellow. No? Kung di nyo alam, favorite kong kulay ay yellow, blue, tsaka red. No? <laughs> so, kaya tuwan-tuwa ako dito sa rod na to kasi kulay dilaw siya. So, kung nakikita nyo, ayan o. Oh. Yung taper nitong rod na to is more on moderate fast action moderate fast no? kasi parang hanggang dito na nag-uumpisa yung bend nya eh. hindi dito sa may tip so more on moderate fast action tong rod na to fast action, din, fast action pa rin siya consider as fast action pero hindi yung extra fast tapos ito yung reel na kong partner ko sa kanya dito na kasi napak na lahat mga mouse eh Naisip ko lang ito gawa ng video para sa inyo. Two thousand years later. Ayan, ganyan yung reel niya, no? So, itong Daiwa BG, uh, itong Daiwa BG ko na to, itong 3,000 size. Sobrang sulit na to kasi dalawang purpose yung sinaserve niya sa fishing ko, no? Pwede pang surf, uh, shore casting, surf casting. Tapos pwede na rin siya pang light jigging. At saka, minsan gamit ko rin siya pang bait and weight. Pagka bait and weight ng medyo malalaking isda sa baklad, no? So, heavy, heavy duty. Tsaka, tama-tama lang yung bigat nito. Sa so, opinion ko ah, kasi ang bigat nitong Daiwa BG na 3,000 size, around 290 grams. Tapos, itong rod mismo na to is around 100 grams or 190 something, gano'n? 90 plus. So, tamang-tama lang para sa akin yung, sa opinion ko yung bigat niya, pang light jigging. 
ka nga wait. Kasi pag mas mabigat pa, normally, nga wait ka na eh. Pero ito, tama-tama lang. Tapos, sunod natin yung regular na jigging rod na ginagamit ko. So, ito naman yung isa kong jigging rod. So, Bullzen. One piece na jigging rod. Uh, as, as much as possible, mas prefer ko yung ganito. Yung hindi one piece. Ang tawag dito, butt joint. Dito kasi dito siya dinudugtong. Di ba normally, mga gamit natin na rod, pang shore casting, pang all around rod natin, is mid-section joint. Dito yung dugtungan, sa gitna, di ba mga mausay? Pero ito, dito siya dinudugtong butt joint tawag sa kanya. So, so far, ito lang yung nag-iisa kong one piece na rod, tong Bulls and Kingdom. Uh, mula nang nabili ko to, hindi ko pa ito nagagamit. Kasi, nag-lockdown, di ba? Tapos, ano... So ngayon, magagamit ko na siya. Matatry ko na siyang gamitin. Kasi dati, nang hiram lang ako ng gamit kay dad pang jigging. So, hindi kasi ako nag-invest ng mga mausay sa mga jigging gears kasi malayo ako sa dagat na may pwede pag-jiggingan. So, occasional jigger lang ako, no? Hindi ako madalas makapag-jigging kasi hindi nga siya accessible lagi sa akin. Tapos medyo mahal mag-jigging mga mausay. Mahal bukbayit sa bangka, mahal yung mga lures. So, hindi ko siya talaga kayang gastusan ng isang bag sa akin. Kaya yan. So, itong rod na to, ang specs niya is 120 to 3, 120 grams to 300 grams jig. So, same action to, no? moderate fast. Uh, kung napapansin nyo, parehas moderate fast yung mga rod ko. Bakit? Kasi may ako sa fast jigging. Kung hindi kayo familiar sa term na fast jigging, eh, yun yung jigging na kung saan pag nag-jig ka, mabilis. Bakit? Bakit mabilis? Kasi, sa opinion ko lang, sa akin lang naman to, for my personal preference, yun yung nakikita ko na mas effective. Para sa akin. Ha? Pero depende kasi yan eh. Depende sa, kasabi ko nga ba diba, lagi ko sinasabi, fishing is a very individualized sport. Kasi, yung nag-work sa ibang tao, pwede hindi mag-work sa akin. Yung nag-work sa akin, pwede mag-work sa iba. So, kanya-kanya experiences yan. Pero sa akin, kung ano yung nag-work saan, syempre yun ang share ko sa inyo, ba diba? So, yun lang. Kaya, prefer ko is may mga moderate fast action na mga rad kagaya nito. Kasi for fast jigging. Kasi normally, pag slow jigging mga mausay, mga slow, slow pitch jigging, eh, ang ginagamit doon, mga medyo medium action rod or slow action. So, depende kung anong klaseng uh, slow jigging yung gamit. No? Pero kasi, ang nagugusto ako dito sa mga moderate fast action rod na mga to, na pang fast jigging, na try kong mag slow jigging sa mga gantong rod. Okay naman. Sa so, napapansin ko ah, depende kung gano'ng kabigat yung slow jig na gamit nyo. Pero so far, so good. Dito sa mga gantong rod. Kasi naiisip ko kasi, pagka bumili ako ng dedicated na slow jigging rod, Parang hindi siya magiging maganda pang fast jigging. Kasi yung action kasi ng fast jigging, mabilis mo siyang ginijerk na gano'n eh. So dapat mag mabilis magre-respond tong tip na ganyan. Unlike sa slow jigging, sa nakikita ko parang gumagano'n eh. Tapos mabagal na angat na gano'n yung tip. Tapos gagano'n ulit. So mabagal na angat na gano'n yung tip. Sa akin lang naman. So tama-tama lang to. Kung isang jigging rod lang yung bibiling ko, bibili ako ng moderate fast action na fast jigging rod. Hindi yung extra fast or yung fast. Moderate fast lang. Kasi, para at least, yung bend niya ng tip niya is hanggang dito. Hindi sobrang lapit sa dulo. Kagaya ng mga regular fast action at extra fast. Yung gamit ko palang rin dito. Since itong rod ay PE3 to 6, ang gamit ko lang na line is PE3. PE3 lang na 300 meters lang kasi yun lang yung kasya sa reel ko mga mause. Tsaka hindi ko nga ito reel mga mause. Reel to ni dad, pinahiram lang din niya sa akin ito. No? Kasi wala pa akong pambili ng, ano, ng reel na panjigging. So ayan, Pioneer. Ano? Altitude 6000 SV. So far naman, tingin ko naman okay naman siya. Pero hindi ko rin masabi kasi isang beses pa lang ito nagamit ni dad eh. Isang beses pa lang yata ito nagamit. Hindi ko na lang din sure. Kasi ito, hindi ko pa ito nagamit mga mausay. Pero parang smooth naman siya. Pwede na din, kumbaga. And sa nakita ko naman, parang 
laban naman tong gantong klase ng reel. So nakita ko na. Pero syempre, hindi ko pa nagagamit eh. So, malalaman. Kasi ako, yung ko mag-judge agad na hindi ko pa nagagamit yung isang bagay. Kung baga, initial impression, parang okay naman siya. Pioneer Altitude 6000 SV. So, mas prefer ko sana kung at least 8000 eh. 8,000 SB. Kaya lang, 6,000 size lang meron tayo. So, tayo pwede mamili. No? <laughs> so, 300 meters. Sa opinion ko, itong 300 meters na line kulang to mga mausay. Para dito sa jigging rod. No? Bakit? Ba't kulang yung, jig, yung 300 meters na line para sa jigging rod? Kasi ganito yung mga mausay. Ha? Sabihin natin, nag-drop ka ng 200. 200 meters below. Kinagatan ka around 150. And then may 150 meters gan lang na natitira dito. Para pag tumakbo yung isda, para kung kinagatan ka ng monster, pag tumakbo, ubos ng linya mo. Tapos hindi naman maliit yung bangka na gamit nyo, malaking bangka. Tapos asa ka lang sa drag, malamang ubos yung linya mo, mga monster, you know? Pero sa tingin ko, sa akin lang naman ah, yung 300 meters na line, kung mga 200 meters in depth ng pagbibishingan nyo, basta huwag ka lang kakagatan ng mga Godzilla ng mga isda, mga ganun. Mga halimaw talaga ng mga isda, natatakbo ng non-stop, walang aawa. Eh, may laban-laban ka na dito sa PE3. No? PE3, may laban-laban ka na. Kung baga, hindi ka na magdadalawang isip labanan siya kasi naka PE3 ka eh. Pero kung, syempre, bigger diameter line, better. Kasi syempre, doon talaga pwede ka makipaglaban. Pero syempre, maraming pwede mag-fail sa jigging eh. Pag nilalabanan mo ng todo yung isda eh. So, pwede mag-fail yung... Split ring, pwede mag-fail yung pinaka-jig mismo, pagpangit yung jig, yung assist cord, ba? Diba? Napakaraming bagay na pwede mag-fail. So, kaya mas prefer ko sana, medyo mahaba-haba pa dito para hindi, hindi ka, kung mag, hindi ka pilit labanan siya. Kapag nakikita mong nauubos sa yung linya mo, medyo matataranta ka, maghihipit ka ng drag. Tapos susugal mo lahat yung mga ibang parts ng components ng panlaban mo. Kagaya ng split ring nga yung sinasabi ko, tsaka assist cord. No? E, Siyempre, hindi mo masasabi. So, yun lang naman. E, Siyempre, pag sa rod, pag gumamit ka ng quality na rod, malamang quality din yung ibibigay niya sa'yo. No? So, so far, nakita ko, sa base sa mga nakita ko review nitong Bullzen, mukhang quality naman tong rod na to. Hindi siya kamahalan, pero mukhang okay. So, yun, yung dalawa kong rod. No? Mga kakusay. Tapos, proceed tayo makita ko sa inyo yung mga jigs namin. Ito mga jigs na papakita ko sa inyo, hindi sa akin lahat to. Actually, halos karamihan dito kay dad to, pinahiram lang din sa akin. Kasi nga, sabi ko nga, di ba, hindi ako nag-invest ng gamit pag jigging. Kasi nga, hindi naman, napakadala ko makapag jigging mga mausay. So, tara pakita ko sa inyo. Okay. So, yun yung jigging, uh, jigging box natin. So, so, for mga light jigging, light jigging, ganyan, yan. Mga na to, 30 grams, no? Sa opinion ko, bakit luminous sticker yung gamit ko, ha? For night jigging. Kasi, sa akin lang naman to, mga mausay, ha? So far, lahat na experience ko sa night jigging, kung kailang papama, malapit na mamatay yung glow ng luminous sticker, sa akin lang, ha? Lahat ng experience ko, yung malapit, yung malabo na, malapit na mamatay yung glow ng luminous sticker, doon ako lagi na strike na maganda, doon ako lagi na-strike ng malaki. So, hindi ko alam kung natataon lang ba yun or what. Pero yun yung napansin ko. Kaya okay na sa akin dyan. Okay na sa akin yung mga luminous sticker na yan. Kasi malakas din naman yung mga luminous sticker na yan eh. So, ito pa luminous. Itong mga to, nabili ito sa Shopee. Uh, kung gusto nyo nito, ito 60 grams lang to eh. So, light jigging, medium light. Uh, light jigging pwede pa. So, yan mga yan. Actually, ano to, copy to or replica siya ng ano, Shimano Colt Sniper, no? So, kung alam nyo yung Shimano Colt Sniper, impression ng Shimano Colt Sniper para mga nasa 400, 500 isa. So, itong isa, isang replica ng Shopee, parang 60 pesos lang, no? Pero, syempre, malalaman natin yung quality niyan. Malamang maganda yung quality ng Colt Sniper compared dito. Pero, For the price, 60 pesos. See, you can't complain, di ba? Ito pa, isa pa. Ito naman, itong Savage Gear na to. Galing to sa subscriber ko sa US kay Sir Ernie. Tapos, ayan, itong lahat ng to. Ito pa pala, galing din to kay Sir Ernie. Sa US. 
Tapos bukod dyan, itong lahat ng tokaydad na to lahat. Yan, yung mga 100 grams na slow jigs. Tsaka ito mga iba pang mga fast jig na to. Ito mga 150, oh, 120 grams na fast jig na yan. Kay dad yan lahat, no? Tapos ito pa, yan. So ito yung pinagkaiba ng fast tsaka slow jigs, no? Slow, fast jig, slow jig. Kita nyo yung difference? Fast jig, slow jig. So, itong slow jig, malapad siya kasi normally, based sa mga na-research ko, sabi daw, yung slow jig, kung kailan pa-fall, kung, kung kailan siya nauhulog, saka siya normally na-strike. Tapos, itong fast jig, kung kailan ka nag-pause, saka siya na-strike. Kasi ganito yung action yung fast jig. Eh. Pag pause, pag ganun yan, di ba? Hinahatak mo siya pa angat na ganun. Pag pause mo, gaganan nyo yun yan. So, pag gumanan siya, yun ang strike point niya. Pag naka-vertical na. Pag di na siya naka-vertical, pag naka-horizontal na siyang ganyan. Tapos ito, so galing. <laughs> ito, mga favorite na mga light jigging lures ko, no? Yan, yan, yan. Favorite ko yan na light jigging lure. Bakit ko favorite yan na light jigging lure, mahusay? Kasi, so far, Napaka-effective niyang ganyang klaseng light jigging lure. Yung take po 400 pesos yata uh, 7 piraso sa Shopee, no? 400, 7 piraso. Solid. Okay. So, yan. Sting ko. Yan lang pwede kong ma-share. Wala na eh. Kasi wala na masyadong laman tong jigging tackle box ko. Kasi kailangan sa sato kanyan mga umahusay. Kailangan ko ng assist hook. Mga ganito. Yan. Mga assist hook na malalaki. Kaya lang, wala pa akong extra cash, hindi ako nakabili. Yari nga ako eh, sa totoo lang. Uh, ang assist hook ko lang, ilan lang. Tapos yung ibang asing assist hook dito, mga gamit. Pagaya na ito, ito papakita ko sa inyo. Pagaya niya, no? paliti na ito eh. Nakita niyo ba yan? You know, isang hibla na lang di pumipirma ito lang yari tayo nyan pag ginagatang ka ng mga monster dyan yari ka na no? anyway so yan dyan lang tayo muna mga mausay kita kayo sulit tayo sa sulit dating fishing adventure okay so maraming salamat sa panonood tsaka keep on fishing fish on tsaka huwag kalimutan pala Kung bago kayo sa channel ko at gusto niyo maging mahusay, click subscribe. Okay? Click the bell.